Assalamu alaikum. Hello and welcome to our channel Lekhapura Online. This is Mamul Purim, your host for the grammar classes and today we will learn about the 11th part of sentence connectors. Today's class will be much more significantly good for you because whenever we want to make any conversation and whenever we want to explain something and we, uh, whenever we are talking about several subjects or several things or several topics, we uh, might have to mention the second one or the third one, right? We have to mention sometimes the first one also. So how can we mention the second one or, or the third one? And how can we uh, give significance or how can we signify the first topics or the second topics or, or any one of them? How can we give signi uh, how can we signify them? How can we give value to any kind of topics or any kind of situation? And how can we maintain things? How can we say that we are maintaining the labels and the rules and uh, we will do that according to your according to your statements and requirements? Uh, how can we make our conversation much more better and much more interesting to hear on this kind of situations? We will learn about that because we you know, we just have to you know, put any kind of speeches or any kind of uh, conversation between several topics sometimes right so whenever we want to uh, say about several things we have to mention we have to um, uh, we have to talk about first one second one third one so we uh, learned about it on my previous classes that first uh, firstly secondly thirdly but if we want to mention them much more significantly much more attractively we can use other words like like another one the later one the other one right so we will learn about that because uh, on this session there are two portion in in the previous portion or in the first portion of this uh, session from part one to part seven we only learned how to talk about talk in a company way we on that uh, on that parts of this session we learned that how to talk with our uh, um, how to talk with our superiors our colleagues or our teachers right so you know what kind of sh words should we pick to say, say something to them or what kind of speeches we can we can put on to uh, express our feelings to them right so but uh, there is a thing that uh, we don't just have to t talk a lot with our teacher we don't just have to talk a lot with our friend uh, with our colleagues or our superiors right but we have to talk a lot with our friends our family whenever we are at home we have we uh, we are just uh, um, we have to talk a lot uh, uh, to our father and mother or brother sister or our cousin brother sisters or our relatives our uncle and aunt right and whenever we are in any kind of friend circle group we just have to talk a lot and we are talking discussing about a lot of things either it is important for us or not important for us and whenever we want to put our conversation our speeches at the top of any kind of uh, any kind of conversation we have to put or we have to choose some significant words so we are learning about it continuously from part 8 to today's class so on that uh, continuation and on the duration we will learn about that how can we signify or how can we mention different parts or different portion in any kind of conversation and also we will learn how to uh, how to say that that i am doing our working our, i am doing my work according to your rules or maintaining your rules how can we say that we will learn about it so today's class will be much more important and significant for you so i hope that you all will watch my video from start to finish but before i begin i always i always uh, welcome the newcomers right so those who are new to my channel and join my classes today thank you very much for joining my class i hope that you all will watch my video from start to finish because um, i believe that you all will have a great time while learning with us because i'm pretty much sure that i am maintaining your uh, textbook and syllabus while i am making my classes so that you can learn something new and at the same time you can be prepared for any kind of further examination and we are not just talking about the topics on your textbook we are talking about the overall fact of any kind of sessions any kind of topics so that you can learn something you can be prepared for your exam and at the same time you can um, uh, you can use that knowledge on your uh, day to day life so our class is as much as important for you and all the students around you so uh, please do subscribe to my channel and share my classes to all the students around you because we are not just making classes for class 9 and 10 we are making classes from class 6 to class 10 every subject and every topics 
and those who are already a, I mean, a subscriber, uh, already our subscribers and watching our videos regularly, thank you very much for staying with us. Your obsession of learning inspires us most, in, uh, pushes us to work much more harder than before so that we can give you much more better thing. So please comment us about our classes, either it is going better or worse, what is the wrong with us or what is getting much more better. Uh, say to us so that we can, um, we can make our classes much more effective and much more better for you. So uh, let's get started. Today, uh, we, if we step on rule 30, we can see some uh, words like another, the other, the letter, right? This kind of words can be used whenever we want to mention the second word, right? Whenever we are talking about uh, several subjects, several persons, several topics, several things. If we want to mention the second one, if we want to mention the second one, then we can use uh, another one, the other one, the later one. But here is a significant rule that I have made for myself and it is very good. If you want, you can learn it uh, that if we are talking about two person or two things or two topics or two subject, then we can use the other or the later. But if there is uh, more than two subject, more than two person, then we can use another. Okay. Uh, so if we learn it on Bangla, then uh, it will be much more better for you. Another ortho onnoti, and the other one later ortho porobotiti. Ekhane dekho ortho madhu me bushte bache. Porobotiti kogun bojhe mano koro dui bhakti ne kotha bolchi. Jemon amarna mamun kori, manju the mamun ar kori dui jon ke alada duri. Mamun ar kori, er modhe poroboti jon beshi bhalo, the kori beshi bhalo. Kintu jodi bolii onnoti beshi bhalo, onnoti mani ki mamun kori na ke arojon ase. To jokhon ekadik thakbe, ekir odik thakbe, tokhon amra another bebohar korbo. Kintu যখন দুইজন থাকবে বা দুইজন ব্যক্তি বা বস্তু বা দুটি বিষয় থাকবে তখন আমরা দা আদার বা লেটার ব্যবহার করলে সেন্টেন্সটি আর একটু সুন্দর হয় যেমন দেখো এখানে দেওয়া আছে অন্যটি বা পরবর্তীটির পরে দেওয়া আছে দুটি বিষয় বা দুটি বস্তু বা দুইজন ব্যক্তির মধ্যে পরবর্তীটি বা পরবর্তী জনের আগে এই লিংকার্স গুলো ব্যবহৃত হয় ঠিক আছে আশা করি মানে বুঝাতে পারছি বা বুঝতে পারছো যে অন্যটি বা পরবর্তীটি বা দুটি বিষয় বা বস্তু দুজন ব্যক্তির মধ্যে পরবর্তীটি বা পরবর্তী জনের আগে এই লিংকার্স গুলো ব্যবহার হয় ঠিক আছে সো এইটা আশা করি বুঝতে পেরেছো এখন যদি আমরা एग्जांपल গুলো দেখি তখন বুঝতে পারবো যেমন দেখো কামাল এন্ড হাসান আর ভেরি ব্রাইট স্টুডেন্ট এখানে দুজন ব্যক্তি কথা বলা হয়েছে কামাল এবং হাসান এখন আমি যদি কামাল সম্পর্কে বলতে চাই তখন আমাদের বলতে হবে দা ফার্স্ট ওয়ান ঠিক আছে কিন্তু যদি আমরা হাসান সম্পর্কে কথা বলতে চাই তখন আমরা বলতে পারি কি দা সেকেন্ড ওয়ান বা দা আদার ওয়ান বা দা লেটার ওয়ান এখানে যে শুধু দা লেটার ইজ গুড দেয়া যায় তা না দা লেটার ওয়ান দাও তাও হবে দা লেটার ওয়ান ইজ অলসো এ গুড প্লেয়ার বা দা আদার ওয়ান ইজ অলসো এ গুড প্লেয়ার ঠিক আছে সো এইভাবে কিন্তু চাইলে আমরা সেন্টেন্স গুলোকে পুট অন করতে পারি তারপরে দেখো এখানে দুই নাম্বারটা দেখো देयर আর টু মোস্ট ইম্পর্টেন্ট কজেস অফ সাউন্ড পলিউশন one is the growth of urban population the other is ekhane the other byabohar korche the other is the increasing use of machine in our everyday life thik ache tar pore dekho amra tomader jonno ekta mane exercise diye diyechi tumra chale eta korte paro ekhane dekho dewa ache mr rahman and mr kamal were school friends tar pore dekho ekhane shunno stan dewa ache amra dite pari the other one is the working in a foreign mission so uh, that is the point and that is uh, all, that's all for rule 30 if we move on to rule 31 we can see a familiar word for those who are watching my classes continuously from the first session because rather is a word that we saw on uh, while we are learning about completing sentence right and uh, also we saw this uh, word on uh, while we are learning about um, uh, appropriate preposition okay so rather can be used to signify to give value to any one of the topics whenever we are comparing about two topics or two situations if we want to give the value or the importance to any one of them then we can use rather okay whenever we are talking about two things like um, like i want to go in a holiday so there are two options one is cox's bazaar and one is uh, one is uh, subject value, right? So if we want to uh, signify any one of them, they, uh, uh, like I like um, I prefer subject value more than Cox's Bazaar right now. So I would say that uh, I'd rather go to subject value than Cox's Bazaar. So I give value to um, I give value to subject value by using rather words, right? So this work function in this way. 
So if we learn it on Bangla, you can also um, understand it very well. Rather or the borrow. Kono kichu te jod dawar jono a linkati bebohar kora hoy. Jamon dekho, you would rather start than steal. Chika chhe, you would rather start than steal. Tumi ki korte baro? Um, tumi nakhiya thakbo baro. Mane tumi churi koro na baro nakhiya thakbo. Chika chhe, but churi korar tu lo nae, tumna nakhiya thakate beshi balo. তারপর দেখো আই উড রাদার ডাই দেন বেগ আমি মরে যাব তারপরে ভিক্ষা করব না বা মরে যাব বরং ভিক্ষা করব না তারপরে দেখো বাংলাদেশ ইজ নট এ রিচ কান্ট্রি বাংলাদেশ একটি ধনী দেশ নয় ঠিক আছে রাদার ইট ইজ এ পুয়ার কান্ট্রি বরং এটা হলো একটা গরীব দেশ এখন দেখো তোমাদের সুবিধার জন্য আমি একটা এক্সারসাইজ দিয়ে দিয়েছি দো দা স্টুডেন্টস আর উইক ইন ইংলিশ দে ডু নট পুট এমফাইজ অন দিস সাবজেক্ট যদিও তুমি ইংলিশে খুবই দুর্বল তারপরেও কিন্তু কি তুমি এই সাবজেক্টে তারা এই সাবজেক্টে গুরুত্ব দেয় না রাদার দে অ্যাভয়েড ইট বরং তারা কি করে এটাকে এড়িয়ে চলে এটাকে অ্যাভয়েড করে আচ্ছা তো এটা ছিল আমাদের রুল থার্টি ওয়ান আমরা যদি রুল থার্টি টুতে চলে যাই এই রুলটা কিন্তু একটা সিনোনেম অনুযায়ী বেস করা হয়েছে অর্থাৎ আমরা এর আগের কয়েকটি ক্লাসে শিখেছিলাম না যে কোনো জিনিসকে এক্সাম্পল করতে গেলে অর্থাৎ কোনো জিনিসের উদাহরণ দিতে গেলে আমরা বলি কি ফর এক্সাম্পল বা সাচেস অথবা দ্যাট ইস টু সে দিস ক্যান্ড অফ ওয়ার্ড আমরা আমরা শিখেছিলাম সো এই ওয়ার্ডগুলোর আর কিছু সিনোনেম আছে যেমন সিমিলারলি ইন দ্য সেম ওয়ে অ্যালাই এগুলো মোস্ট প্রবলি আমরা ব্যবহার করি না কিন্তু তারপরে অনেক সময় মনে না থাকলে এগুলো ব্যবহার করা যায় আর এগুলো মূলত ব্যবহার করা কোন জায়গায় জানো মনে করো কেউ একটা কিছু বক্তব্য করলো অর্থাৎ কেউ একটা কথা বললো তো ওই বক্তব্যের উপর ভিত্তি করে আমি যদি বাড়িয়ে কিছু বলতে চাই কিছু মানে এক্সপ্যান্ড করতে চাই ওয়ার্ডটাকে বা ওয়ার্ডিংটাকে বা স্পিচকে তখন কিন্তু আমরা সিমিলারলি বলি বা যদি আমরা বলি যে কোনো কাজ আমি সেমভাবে করব তুমি এই কাজটা এইভাবে করেছো আমি সেমভাবে করব বা সেই করেছে আমি একইভাবে করব তখন কিন্তু চাইলে আমরা সিমিলারলি ইন দ্য সেম ওয়ে অথবা অ্যালাই কথাটি ব্যবহার করতে পারি যেমন দেখো দেওয়া আছে অনুরূপভাবে বা একইভাবে বা আগে কোনো কিছু লেখা হয়েছে ঠিক আছে তার সঙ্গে মিল রেখে কিছু ঘটনা বা ঘটবে ঘটেছে বা ঘটবে এমন কিছু লিখতে এই লিঙ্কার গুলো ব্যবহার করা যায় এখানে আরেকটা জিনিস মনে রেখো সিমিলারলি অথবা ইন দ্য সেম ওয়ে এগুলো হলো সেন্টেন্স কানেক্টর বাট অ্যালাইক হলো কিন্তু লিঙ্কার সিমিলার অথবা ইন দ্য সেম ওয়ে সেন্টেন্স কানেক্টর হিসেবে ব্যবহার করতে পারো অথবা লিঙ্কার হিসেবে ব্যবহার করতে পারো কিন্তু অ্যালাইক কিন্তু সবসময় লিঙ্কার হিসেবে ব্যবহার করা করতে হবে এখন যারা নতুন আছো দোস ওয়ার নিউ মে বি ওয়ান্ডারিং ইজ দিয়ার সামথিং ডিফারেন্ট বিটুইন লিঙ্কার্স অ্যান্ড সেটিস কানেক্টর্স সো লেট মি টেল ইউ দ্যার ইজ আ লট ডিফারেন্ট দ্যার ইজ আ লট অফ ডিফারেন্স বিটুইন সেন্টেস কানেক্টর্স অ্যান্ড লিঙ্কার্স সো ইফ ইউ নো নাথিং অ্যাবাউট ইট দেন প্লিজ ওয়াচ মাই প্রিভিয়াস ভিডিও ওয়াজ মাই ফার্স্ট ভিডিও বিকজ অন দ্যাট ভিডিও আই ইউ নো টক অ্যাবাউট ইট ইন ডিটেল সো প্লিজ গো থ্রো দ্যাট ভিডিও দেন কাম টু দিস ভিডিও সো দ্যাট ইউ ক্যান হ্যাভ এ গুড গ্রিপ অন দ্যাট টুল অ্যান্ড টু দিস টুল অলসো so uh well, what are we saying that oh um, we are uh, on we were on the example right so if we go through the example we can uh, learn about it if we go through the first example shamim turned the wheel thik ache shamim chaka ti ghureche similarly his brother did tar bhaiyo ki eki rokom korechilo tarpor dekho you have done the work nicely he had done the work similarly in the same way thik ache sheo eki kaj koreche eki bhabe তারপরে দেখো ইউ শুড অ্যাড্রেস দ্য প্রবলেম ইমিডিয়েটলি উই শুড ডু অ্যালাই আমি তোমরা একই একইভাবে কাজটাকে বা প্রবলেমটাকে সলভ করতে পারো আমরা একইভাবে করব ঠিক আছে তারপরে দেখো আই বট এ নিউ কার আমি একটা নতুন আই বট এ নিউ কার আমি একটা নতুন গাড়ি কিনেছিলাম ঠিক আছে মাই ফ্রেন্ড বট অ্যানাদার ওয়ার্ড এখানে তোমরা দিতে পারো সিমিলারলি মাই ফ্রেন্ড বট অ্যানাদার ঠিক আছে তারপর দেখো দ্য উইন্ড রোটেড স্টার বাই এখানে আমরা দিতে পারি অ্যাট দ্য সেম ওয়ে অ্যাট দ্য সেম ওয়ে দ্য টার্বাইন জেনারেট পাওয়ার সো এভাবে চাইলে সেন্টেন্সগুলোকে তোমরা খুব সহজেই কমপ্লিট করতে পারো আশা করি এই রুলটাও বুঝতে পেরেছো আমরা যদি রুল থার্টি থ্রিতে চলে যাই দেখো এখানে দেওয়া হচ্ছে অ্যাকর্ডিং টু ইন অ্যাকর্ডেন্স উইথ অ্যাকর্ডিংলি এই শব্দগুলো আমরা কখন ব্যবহার করি যখন আমরা বলতে চাই বা আমরা কোনো কিছু অনুসরণ করছি বা অনুকরণ করছি যেমন মনে করে আমি তোমাদের বলি না যে আই এম মেকিং মাই ক্লাসেস অ্যাকর্ডিং টু ইউর সিলেবাস সো আমি তোমাদের সিলেবাস অনুকরণ করে আমাদের ক্লাসগুলো তৈরি করছি সো এখানে যেমন অ্যাকর্ডিং ওই কথাটাই কিন্তু এখানে বলা হয়েছে তোমাদের সুবিধার জন্য এখানে কিছু উদাহরণও দেওয়া আছে তোমরা আশা করি দেখবে এবং ভালোভাবে করে নেবে so that's all for today if you learn something new today then please hit the like button and share my classes to all the students around you and if you didn't subscribe to my channel yet please subscribe to my channel and share my, and press the bell icon so that you can be notified about all of my activities so that's all for today i will come to you with another video on sentence connectors